हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ पैथोलॉजी जो हम कर रहे हैं मीडियम रॉबिन से टूडे वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर थ्री एंड टॉपिक फॉर टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है दैर हैज थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स एक तो ये कि नाम से आपको ये पता लग रहा है दिस इज एक्यूट यानी ये शॉर्ट टर्म फॉरन कम टाइम में स्टार्ट होता है सो इफ दिस इज द टिश्यू फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे कोई भी इंसल्ट है देर कैन बी अ बैक्टीरियल इंसल्ट देर कैन बी अ वायरल पैरासाइटिक टॉक्सिक वट एवर उस इंसल के नतीजे में द इन्फ्लेमेटरी सेल्स विल कम ओवर हेयर दे विल कम आउट ऑफ द सर्कुलेशन सर्कुलेशन में न्यूट्रोफेल्स और ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स मूव कर रहे हैं सो दे विल गो टू द साइट ऑफ इंसल्ट तो ये प्रोसेस पर कहलाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन बिकॉज दैट इज वेरी क्विक दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड यूजली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो बैक्टीरिया है दे आर डेल्ट विद और फिर ये इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हैज थ्री मेजर कॉम्पोनेट देर इज डायलेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स ताकि ज्यादा ब्लड उस एरिया तक फ्लो कर सके इंक्रीज परमीएबिलिटी ऑफ द वेसल्स ताकि जो इम्यून सेल्स हैं वो निकल के जा सकें इन टू द टिश्यूज एंड नंबर थ्री इज द इमिग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइड्स फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन दैट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द इंक्रीज परमीएबिलिटी सो इंक्रीज परमीएबिलिटी में बहुत सारी प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड लीक होकर पहुंचते हैं टूवर्ड्स द टिश्यू जहां इंसल्ट हुई है जबकि इमिग्रेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ exactly the neutrophils they you know cross the border of uh, these blood vessels so ye teen hame teeno mechanism study karne hain is video mein ki how does acute inflammation basically work when an injurious agent such as infectious microbe or even a dead cell is encountered phagocytes that reside in the tissue try to eliminate these agents at the same time phagocytes and other sentinel cells in the tissue recognize the presence of foreign or abnormal substances some of these mediators jo in cells mein se nikalte hain act on small blood vessels in the vicinity and promote the efflux of plasma and recruitment of circulating limb ye bada important point hai ki dekhen jis bhi tissue mein if there is a tissue और यहां पे कोई भी इंसल्ट है द इंसल्ट कैन बी बैक्टीरियल और एनी डेड सेल फॉर एग्जांपल तो यहां जो टिश्यू रेजिडेंट इम्यून सेल्स हैं इनिशियल रिस्पांस वो देते हैं और फिर ये जो इम्यून सेल्स हैं दे रिलीज सम साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस जो कि ब्लड सर्कुलेशन में जो इम्यून सेल्स जा रहे हैं उनको कॉल करते हैं सो दैट दे आर रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इंसल्ट बड़ा ब्यूटिफुल सिस्टम है आपकी बॉडी में डिफेंस का द रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको बताया कि ये तीन पैरामीटर्स हैं जिन पर सारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेस करेगा यानी देर विल बी डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल देर विल बी इंक्रीज परमीएबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल एंड देर विल बी इंक्रीज लीकिंग ऑफ या इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ठीक है अब ब्लड वेसल के चेंजेस हम देख रहे हैं द वैस्कुलर रिएक्शन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंजिस्ट ऑफ चेंजेस इन द फ्लो ऑफ ब्लड एंड परमीएबिलिटी ऑब्वियसली परमीएबिलिटी बढ़ेगी और फ्लो ऑफ ब्लड भी इंक्रीज होगा ओके एंड बोथ आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द मूवमेंट ऑफ प्लाज्म प्रोटीन एज वेल एज ल्यूकोसाइड्स आउट ऑफ द सर्कुलेशन टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी यानी अगर इस डायग्राम में भी हम देख लें सो दिस इज द सर्कुलेशन सपोज दे हैव टू गो आउट सो परमीएबिलिटी हैज टू इंक्रीज इन्फ्लेमेशन में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है और परमीएबिलिटी ऑफ द ब्लड वैसल्स भी बढ़ जाती है ताकि चीजें लीक आउट कर सकें और पहुंच सकें जहां उनकी जरूरत है द स्केप ऑफ द फ्लूड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स इम्यून सेल्स बेसिकली फ्रॉम द वैस्कुलर सिस्टम इन टू द इंटरस्टेशल टिश्यूज इज नोन एज एक्जुडेशन सो एक्जुडेशन का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन के दौरान बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन एज वेल एज इम्यून सेल्स ब्लड सर्कुलेशन को छोड़ के so they leave the circulatory system and they get out towards the site of injury so in a normal system these proteins and the immune cells stay inside the blood vessel lekin inflammation ke waqt there is exudate formation which is high protein content and also contains some white and red cells so exudate ki definition aapko acche se pata honi chahiye an exudate is an extravascular fluid एक्स्ट्रा वैस्कुलर यानी ये ब्लड वैसल से बाहर आ जाता है दैट हैज अ हाई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा है बिकॉज प्रोटीन यहां से लीक हो रही है ना ब्लड सर्कुलेशन से प्रोटीन लीक होकर बाहर जा रही है तो यहां बाहर जो एक्जुडेट पड़ा होगा उसकी प्रोटीन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा होगी एंड इट विल ऑल्सो कंटेन सम सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड सम रेड सेल्स ऑल्सो 
इसकी अपोजिट एक टर्म होती है विच इज नोन एज ट्रांसुडेट इट्स अ फ्लेवर विद लो प्रोटीन कंटेंट एंड लिटिल और नो सेल मटेरियल विद इन इट ओके तो एक्जुडेट और ट्रांसुडेट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए यूजुअली जो ट्रांसुडेट है इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टारिक प्रेशर इसकी मैकेनिक्स डिफरेंट है इसमें लीकिंग या इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द ब्लड वैसल प्राइमरी कॉज नहीं होती बल्कि इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द मेजर कॉज एडिमा डिनोट्स एन एक्सेसिव फ्लूड इन द इंटस्टिशियल फ्लूड और सीरियस कैवरी इट कैन बी आइदर एक्जुडेट और ट्रांसुडेट पस इज अ प्रियोलेंट एक्जुडेट यानी अगर एक्जुडेट में यहाँ से जो प्रोटीन टिश्यू में जा रहा है और जो लिक्विड्स टिश्यू में जा रहे हैं अगर यहाँ पस बनना शुरू हो जाए दैन दिस इज नाउ नोन एज यू नो द पस ई प्रोलेंट एक्जुडेट और एडिमा की जो टर्म है एडिमा बेसिकली मीन्स इंक्रीज लिक्विड कॉन्टेंट इन द इंटस्टिशियल फ्लेवर ना इट कैन बी बिकॉज ऑफ एन एक्जुडेट इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ ट्रांसुडेट रिमेंबर ट्रांसुडेट इज लो प्रोटीन कॉन्टेंट एन एक्जुडेट इज हाई प्रोटीन कॉन्टेंट एंड हाई सेल्यूलर कॉन्टेंट जबकि ट्रांसुडेट में लो प्रोटीन एंड लो सेल ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्टिंग बिटवीन द टू नाउ चेंजेस इन वैस्कुलर फ्लो एंड कैलेबर Changes in vascular flow and caliber begin early after the injury and consist of the following events. Vasodilation होगी जाहिर है because blood vessel का size बड़ा होगा तभी tissue की तरफ ज्यादा blood पहुंचेगा So it makes sense कि there will be vasodilation as a result of inflammation. तो जो arterioles हैं they will be dilated and there will be more blood flow, increased blood flow, which is the cause of heat and redness at the site of inflammation. आपको बताया था ना कि inflammation के there are some cardinal features जिसमें एक था रिय Rubor. Rubor is the redness, and that redness is obviously because of uh, increased blood flow. Or, कौन कौन सी cardinal features थे? There was swelling, tremor, and that was because of exudate formation. Or, कौन कौन से थे? There was calor, increased temperature. So, uh, we did discuss the cardinal features of inflammation in the previous video. So, vasodilation is quickly followed by increased permeability of the microvasculature, ताकि exudate बन सके. The loss of fluid. an increased vessel diameter lead to slower blood flow concentration of the red cells in a small vessel and increased viscosity of the blood ab multiple cheeze hain ek to ye ki blood flow zyada ho raha hai to red blood cells zyada hain increased viscosity hai dusra yahan se liquid leak out karke into the interstitial fluid bhi ja raha hai so piche liquid kam bach gaya cell zyada bach gaya to jab cell zyada bach jate hain so we say ki there is engorgement of the vessel yani yahan pe cell hi cell bhar gaye hain and a terminology also known as vascular congestion okay then there is a stasis develop blood leukocytes principally the neutrophil accumulate along the vascular endothelium now that's a very important step at the same time the endothelial cells are activated by mediators abhi thodi der mein hum padhenge bhi basically hota hi hai ki dekhen look at this diagram for example that is something normal jisme hamari blood vessel ki endothelium hai aur ye blood vessel ka lumen hai jisme plasma protein bhi ye chote wale move kar rahe hain aur immune cells bhi neutrophils leukocytes move kar rahe hain mujhe kaise pata laga न्यूट्रोफिल है बिकॉज न्यूट्रोफिल के मल्टीपल न्यूक्लियस के लोब्स होते हैं सो इट कंटेन मल्टाई लोब्ड न्यूक्लियस इसलिए मुझे मालूम है कि दिस इज न्यूट्रोफिल नाउ अगर टिश्यू में कोई इन्फेक्शन है कोई इन्फ्लेमेशन होनी है सो ये जो इम्यून सेल्स हैं ये भी एंडोथीलियम को क्रॉस करके बाहर आते हैं टूवर्ड्स द टिश्यू और प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर आते हैं ये तो बात हमको पता ही है है ना सो ये जो अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टू द एंडोथीलियम और फिर यहाँ से इनका बाहर निकलना दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में बहरहाल ये सारा कहलाता है इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी कहिए या वैस्कुलर लीकेज कहें बिकॉज एंडोथीलियम से चीज़ें लीक होकर बाहर आ रही है सिर्फ प्रोटीन निकल के बाहर नहीं आ रही बल्कि सेल्स भी निकल के बाहर आ रहे हैं ठीक है और ये प्रोसेस इसमें क्या क्या होता है रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीरियल सेल एंडोथीरियल सेल नॉर्मली एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जैसे ये एक एंडोथीरियल सेल का एंड है फुट प्रोसेस और ये दूसरे का फुट प्रोसेस है लेकिन यहां आप देखें इनके दरमियान गैप बन गया है सो देर इज रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीरियल सेल्स एंड दे ऑल्सो देर इज एंडोथीरियल इंजरी जिसकी वजह से चीजें लीक होकर के बाहर निकल जाती हैं सो दीज आर द प्रपोज मैकेनिज्म देन देर इज इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूड एंड प्रोटीन्स विच इज नॉन एज ट्रांसाइटोसिस ट्रांसाइटोसिस का मतलब है सेल के अक्रॉस कोई चीज चली जाना एंड this process documented in the experimental model may involve inter intracellular channels that open in response to certain factors such as vegf that promote the vascular leakage but that's a theory abhi confirm nahi hai 
although these mechanisms of increased vascular permeability are described separately later in the chapter all probably contribute in varying degree for example at different stages of the thermal burn leakage results from endothelial retraction as well as uh, inflammatory mediators so there are i mean sia ek baat to samajh lo ke body mein ye jo events hote hain na ye bilkul aise nahi hote ke agar endothelial retraction ho rahi hai to leakage of protein us waqt nahi ho raha hoga in different parts different cheeze ek sath ho rahi hoti hain simultaneously हो रही होती है ठीक है नाउ रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेरिक वेसल एंड लिम्फ नोड अब ये इन्फ्लेमेशन के दौरान ब्लड वेसल में तो मैंने आपको बता दिया है कि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है What happens in the in the lymphatic vessels? In addition to blood vessels, lymphatic vessels also participate in acute inflammation. The system of lymphatics and lymph nodes filters and polishes the extravascular fluid. Lymphatic drains the small amount of extravascular fluid that seeps out of capillaries under normal circumstances. In inflammation, lymph flow is increased. Now that should make sense to you, because देखें lymph का काम क्या था? Tissue में से ये blind vessels निकलती थीं जो टिश्यू में जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेके लिम्फेरिक सिस्टम में एंटर अब हो ये रहा है कि ये ड्रेन अभी भी मौजूद है लेकिन लिम्फेरिक सिस्टम के पास जाने वाला फ्लूड अब क्वांटिटी में बढ़ गया है बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रोटीन कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल देर आर अ लॉट ऑफ सेल्स कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल इन द टिश्यू तो ये सारा डेबरी जो है कचरा बढ़ गया है अब ये कचरा सारा एंटर हो रहा है लिम्फेरिक सिस्टम में सो देर इज इंक्रीज लिम्फ फ्लो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन दैट्स द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन एडिशन टू द फ्लूड लिकोसाइड्स एंड सेल डेबरी एज वेल एज द माइक्रोब्स मे फाइंड दियर वे इन द लिम्फ सो अब इस लिम्फ में डेड सेल्स माइक्रोब्स ये सब एंटर होंगे लिम्फेरिक वेसल like blood vessels proliferate during inflammatory reaction to handle the increased load तो लिम्फेरिक्स में प्रोलिफ्रेशन होती है ताकि इस इस जो लोड बढ़ गया है उसको हैंडल कर सकें द लिम्फेरिक्स में बिकम आल्सो सेकेंडरली इन्फ्लेम्ड व्हिच इज नोन एज लिम्फेंजाइरस बिकॉज जाहिर है अगर कोई बैक्टीरिया टिश्यू में इन्फेक्ट कर रहा था तो अब वो इन ब्लड वेसल्स में नहीं बल्कि इन लिम्फेरिक वेसल्स में एंटर होगा तो लिम्फेरिक वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है लिम्फेंजाइटस लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है लिम्फ एडीनाइटस द कॉन्सलेशन ऑफ पैथोलॉजिक चेंजेस इज टर्म्ड एज रिएक्टिव और इन्फ्लेमेटरी लिम्फेडीनाइट यानी दिस इज सेकेंडरी टू द टिश्यू इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया कमिंग इन टू द लिम्फ वैसल लिम्फेंजाइरस रस्ते में लिम्फ नोड आएगा ये भी इन्फेक्ट हो सकता है देन दिस इज लिम्फेडीनाइटस सो दीज थिंग्स कैन हैपन ओके ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत डिटेल में हमको इसको डिस्कस करना है देखें ये डायग्राम भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा कि ये एक ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल में अंदर ये ल्यूमेन है तो जब ल्यूमेन है तो इसमें ये ल्यूकोसाइट गुजर रहे हैं लुक एट द डायग्राम हेयर ये एक ल्यूकोसाइट है इस ल्यूकोसाइट पर यू आर सींग डिफरेंट रिसेप्टर सो ये ग्रीन वाला फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है दैट्स अ मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन यू ऑल्सो सी दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड इंटेग्रिन और ये लो एफिनिटी इंटेग्रिन एंड देन activated high affinity integrin and then it, here you see ki some of the receptors are also present on the blood vessel wall so for example this is the wall of the blood vessel yahan aap dekhenge p selectin ek protein molecule hai e selectin ek protein molecule hai proteoglycan ek protein molecule hai and if you notice in this particular section of this diagram ki there is a receptor binding so uh, this cyl lewis x modified glycoprotein on the neutrophil is now bonding with uh, one of the receptors on the uh, blood vessel wall so it is here in this particular case reacting with the e selectin aur yahan ye react kar raha hai p selectin ke sath so e selectin and p selectin which are present on the blood vessel wall are kind of shaking hands with the proteins on the neutrophil so ye yahan pe dekhen tightly bind ho gaya so ye jo binding hai ye ek important step hai jo behte hue neutrophil ja rahe the unko ab blood वेसल वॉल ने पकड़ लिया है एंड नाउ यू सी द बाइंडिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉग और इस बाइंडिंग के बाद नाउ द इम्यून सेल इज मूविंग जस्ट लाइक बैक्टीरिया अमीबा में जो मूवमेंट होती है पर्टिकुलरली दैट्स एन अमीबोइड मूवमेंट मेकिंग ऑफ सुडोपोरिया एंड बूम द न्यूट्रोफेल इज आउट ऑफ द ब्लड वेसल इट गोज एंड ट्राई टू ईट द माइक्रोब फैगोसाइटोसिस सो इट वाज इन द सर्कुलेशन इट बाइंड्स विद द मार्करस ऑन द एंडोथेलियल वॉल एंड देन इट माइग्रेट्स थ्रू द endothelial wall and enters into the tissue so this is all is known as leukocyte recruitment this phenomena is known as leukocyte re recruitment now you have to remember ki leukocyte recruit kahan se ho rahe hain aur kahan ja rahe hain they are going to the tissue 
and from where are they coming they are coming from the blood vessel so leukocytes that are recruited to the sites of inflammation perform the key function of eliminating the offending agent is diagram mein bhi humne yahi baat ki thi ki jo neutrophil jab tissue mein aa raha hai so it is trying to eat this particular microbe okay so it is trying to eliminate the insults the most important leukocyte in typical inflammatory reaction are the ones capable of phagocytosis particularly macrophages as well as the neutrophils acute inflammation may khas taur pe neutrophils but in chronic inflammation the main players are macrophages neutrophils are produced kaha in the bone marrow and they come in the circulation macrophages are also slow responders also produced in the bone marrow macrophages humne discuss kiya hai m1 or m2 macrophages in chronic inflammation aap meri later jo video baad mein dalunga usme dekhiyega ki macrophages ka kya role hai theek hai राइट right. एक वर्ड यहाँ इन्होंने यूज़ किया है कोलेटरल डैमेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज इफ यू लुक एट दिस डायग्राम द न्यूट्रोफिल्स आर नाउ हेयर दे स्टार्ट फेगोसाइटोजिंग दे आल्सो रिलीज डेंजरस कंपाउंड सच एज मेलोप्रोक्सीडेज फॉर एग्जांपल देर आर अदर सेल्स देर आर टी सेल्स कमिंग इन देर आर बी सेल्स कमिंग इन सो दे ऑल फायर देयर केमिकल्स दे ऑल फायर देयर साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस सो ये माइक्रोब तो डिस्टर्ब होता ही है लेकिन साथ साथ नॉर्मल टिश्यू भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय होता है इस तरह नॉर्मल टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं कोलेटरल डैमेज ओके यानी आपने मेन बैक्टीरिया को खत्म करना था अब उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर के सेल भी खत्म हो गए तो कुछ कोलेट्रल डैमेज हो गया ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं हमेशा घुसबैरियों की एग्जांपल देता हूँ घुसबैरिया है और उसके साथ आसपास जाहिर है बहुत सारे नॉन घुसबैरियाज अवेलेबल हैं जो कि आपके अच्छे बिल्कुल प्यारे इनोसेंट मासूम शहरी हैं अब आपको अगर एक पूरे ये सब एक हाउस में मौजूद हैं एंड दिस घुसबेडिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस वन तो आपको अगर कोई रॉकेट मार के इन सबको खत्म करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस तो ये तो खत्म होगा साथ ये सब भी खत्म होंगे जो अच्छे लोग थे तो इन अच्छे लोगों का खत्म होना कहलाता है कोलेट्रल uh, डैमेज Now the journey of leukocyte from the vessel lumen to the tissue is a multi-step process which involves adhesion molecule and cytokines. Uh, adhesion molecules are सुन लीजिए कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बेसिकली उस डायग्राम पर समझा दिया है कि माइग्रेशन के प्रोसेस के लिए न्यूट्रोफिल पर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और ब्लड वेसल की वॉल पर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एडिजन मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि न्यूट्रोफिल्स एडहेयर कर सके फर्मली ऑन द वॉल ऑफ द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल The attachment of leukocyte to the endothelial cell is mediated by complementary adhesion molecules. यानि एक मॉलिक्यूल होगा ऑन द न्यूट्रोफिल फॉर एग्जाम्पल तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल होगा ऑन द एंडोथीलियम सेलेक्टेंस मैंने आपको बताया पी सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन ये आपको नाम लाजमी याद रखने विच आर प्रेजेंट ऑन द वेसल वॉल द थ्री मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप ई सेलेक्टिन पी सेलेक्टिन एल सेलेक्टिन यहाँ पे तीन हैं और तीनों के ऑल्टरनेट नाम भी है ई सेलेक्टिन इज नोन एज सी डी P selectin is known as CD62 as well but with the P there E selectin made was an E and then L selectin is a CD62 L category so these three are important adhesion molecules the endothelial selectins are is typically expressed at low levels or not at all on the unactivated endothelium and they are upregulated after stimulation by the cytokines so that's that's something that makes sense for example in unactivated endothelial cell P selectin is found primarily in the intracellular vapor pallet bodies however within minutes exposure to the histamine or thrombin which are markers of inflammation P selectin is distributed on the wall and it starts picking up uh, neutrophils so you may ask this logical question ki bhai ye har waqt jo neutrophil guzar rahe hote hain ye bar bar yahan bind kar sakte hain aur bar bar tissue mein ja sakte hain inflammation ho ya na ho तो इनका जाना सिर्फ उस वक्त बनता है जब यहाँ पे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हो या कोई इन्फ्लेमेटरी इवेंट हो रहा हो हर वक्त खामखा में इनका वो कहते हैं ना खाली पीली में यहाँ आना जरूरी तो नहीं है तो नेचर ने सिस्टम ऐसे रखा है कि जो एंडोथीलियल सेल है ना यूजुअली इनके अंदर होते हैं ये सिलेक्टिन मॉलिक्यूल पैलेट बॉडीज में और जब इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स मिलते हैं जैसे कि हिस्टमिन हो गया ये सिग्नल्स मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल सर्फेस पर आएंगे और जब ये सर्फेस पर आएंगे तभी न्यूट्रोफिल बाइंड करेगा ऐसा वेरी ब्यूटिफुल सिस्टम अगैन राइट so remember about selectins then there is firm adhesion of leukocyte to the endothelium and uh, it is mediated by family of leukocyte surface proteins which are called integrins so selectins kahan maujood hain on the endothelial cell integrins kahan maujood hain on the uh, walls of the immune cells okay uh, kuch naam aapko yaad rakhne hain for example icam1 which is intercellular adhesion molecule 1 there is also uh, antigen 1 uh, uh, in fact leukocyte function associated antigen 1 lfa1 jiske alternate naam all important for Your examinations. Also, there is macrophage one antigen, MAC one. 
also known as CD11B or CD18, and vascular cell adhesion molecule VCAM, VLF4. These are all different categories of integrins which are present on the surface of the immune cells which bind with the endothelial cells so that the immune cells are sticking on the wall of the endothelium so that they can go actually into the tissues. Okay, The most telling proof of the importance of leukocyte adhesion molecule is the existence of genetic deficiencies of these molecules that we will discuss in one of the chapters. कि अगर ये uh, any one of the protein is genetically deficient, उसके genes available नहीं है, then what will happen? Say for example, uh, this particular protein is not being made, so ये interaction नहीं होगा, neutrophil bind नहीं करेंगे, there will be weak immigration of uh, neutrophils to the site of inflammation. Okay? तो पहले स्टेज में व्हाट हैपेंड कि दे आर बाइंडिंग दे आर एडहेरिंग टू द वेसल वॉल नेक्स्ट स्टेज में दे विल गो आउट और ये जो गोइंग आउट है दिस इज नोन एज ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू द एंडोथेलियल सरफेस तो हम देखते हैं एंडोथेलियम में से निकल के ये जाते कैसे हैं आफ्टर बीइंग अरेस्टेड ऑन द एंडोथेलियल सरफेस जब ये अटैच हो जाते हैं द फॉर न्यूट्रोफिल एंडोथेलियल सरफेस पर ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट थ्रू द वेसल वॉल प्राइमरीली बाय स्क्वीजिंग बिटवीन द इंटरसेलुलर जंक्शन तो बाकायदा ये अपने आप को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बीच में से निकल जाते हैं सेल्स के प्रोसेस नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन Now, uh, further movement of the leukocyte is driven by chemokines produced in the extravascular tissue, which stimulate the leukocyte to travel along the chemical gradient. So, this is chemotaxis. ये नाम आपने सुना होगा chemotaxis. Chemicals की तरफ move करना positive chemotaxis. In addition, platelet endothelial adhesion molecule (PCAM1), also called CD31, an adhesion molecule on the immunoglobulin superfamily expressed on leukocyte and endothelial cells, mediate binding events needed for leukocyte to traverse the epithelium so this is one of the binding molecule as well jo uh, leukocyte ko bind karega endothelium ke sath taki wo squeeze karke nikal jaye aur tissue mein chale jaye aur jab ek dafa wo tissue mein aa gaye now once they are inside the tissue so look at this diagram for example one more time to binding ki sari kahani jisme selectins integrins ye aapko yaad rakhne hai ek dafa ye tissue mein aa gaye now this stage now they have to move towards the microorganism ab unko is taraf aana hai this is what is known as chemotaxis uh positive chemotaxis so chemotaxis of the leukocyte after exciting the circulation exiting the circulation or exciting sorry after exiting the circulation in the circulation se nikalne ke baad leukocytes move in the tissues towards the site of injury by a process known as chemotaxis and many things are responsible for uh, you know behaving as a signal for chemotaxis inko bulane ke liye kaun kaun se signals hain so there are bacterial products which actually call upon the immune cells ke aao bhai aake hame khatam karo particularly the peptides with the n formimide methionine termini in the bacterial products there are some cytokines which does the job there are components of the complement system particularly c5a also c3a the products of the lipoxygenic pathway such as arachnoidic acid metabolism particularly leukotriene b4 ye sare kehlate hain chemo tactic factors so these are all known as chemotactic factors these are the factors which actually drive the movement of neutrophil towards the bacterial products okay taki wahan pahunch ke ye bacteria ko phagocytos kar sake these chemo attractants are produced by microbes as well as the host cells all act by binding to seven transmembrane g protein coupled receptor on the surface of the leukocyte aur ek dafa jab inki binding hoti hai to signals initiated from these receptors lead to polymerization of actin aur ek dafa actin polymerize ho jaye to amoeboid movement start ho jati hai they start moving the nature of the leukocyte infiltrate varies with age of the inflammatory response and the type of stimulus that's very important agar for example uh, you know abhi inflammation is start hui hai so the initial most cells which come to the site of inflammation are neutrophils lekin agar chronic inflammation hai to macrophages move karenge towards the site of inflammation so in most forms of acute inflammation neutrophils predominate in the inflammatory infiltrate inflammatory infiltrate kehte hain jo cells nikal kar yahan pahunch rahe hain yahan jo exudate actually ban raha hai this is called inflammatory infiltrate to neutrophils are the first one they are there in the first 6 to 24 hours and uh, later on after 24 to 48 hours macrophages take over the role there are several reasons for early preponderance of neutrophil they are more numerous in the blood than other leukocytes so they are the first one to catch there 
um, they respond more rapidly to the chemokine and they may attach more firmly to the blood vessel wall because they attach well with the E-selectin and P-selectins. After entering the tissue, they are very short-lived neutrophils. Macrophages not only survive longer but also may proliferate in the tissue. So macrophages are late one to come because they stay there for a long time. Immediate aapki jo army hai infection se fight karne ke liye wo neutrophils hai. In certain infection, for example pseudomonas infection mein, the cellular infiltrate is dominated by neutrophil for many many days. Varna aam taur pe ye 24 ya 48 hours ke baad macrophages aa jate hain. Lekin pseudomonas pe for example neutrophil rehta hai kaafi dino tak. The molecular understanding of leukocyte recruitment and migration has provided a large number of potential therapeutic targets for controlling harmful inflammation. So if there is a lot of inflammation that can lead to problems. Now this harmful inflammation is a control side drugs. Agents that block TNF, for example, one of the major cytokines which leukocyte recruitment. If you block TNF, then immune cells inflammation so that's an important anti-inflammatory drug okay then the last statement for this section keep predictably uh, these antagonists not only have the desired effect on controlling inflammation but can also compromise the ability of treated patient to defend themselves against microbe because zahir hai aap tnf alpha ko block kar rahe to inflammation down hogi aur inflammation to ek acha process tha aapki body ke liye because isi inflammation ki wajah se neutrophils pahunchte hain tissues tak bacteria ko engulf karte hain to ab ye sab nahi hoga now therefore these patients are more susceptible to infections theek hai all right, okay. Next, we will discuss the phagocytosis and clearing of the offending agent. Now, one time, when the tissue has immune cells, how do they get rid of them? How do they get rid of them? How do they get rid of them? That's the topic of this heading. Recognition of microbes or dead cells induce several responses in the leukocytes that are all collectively known as leukocyte activation. So, basically, when vasculature is removed from the leukocytes, the tissues are removed from the tissues, so therefore, activated after leukocytes have been recruited to a site of infection or tissue injury they must be activated to perform their function ke utho bhai jago aage bacteria pada hua hai usko jaake khana hai this makes the perfect sense yeah i mean it's very in human body mein most of the things are very very uh, you know logical while we want our defenders to patrol our body constantly, it would be wasteful to keep them at high level of alert all the time because it requires energy. When they are patrolling in the blood, they are only patrolling, they are inactive. You can understand that usually if the streets are patrolling police patrol kar rahi hai. so if this is a nice beautiful police uh, man and although he or she has a stick or a gun in the pocket, the person is not, the policeman is not firing all the time. Yani, aisa nahi hai na, gali mein se guzarte hai, fire karta hai, tha, 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 har taraf. Nahi, aisa nahi hota. They are activated only when there is a criminal there somewhere. Then they are activated, then they can do anything they want. Immune cells ka bhi aisi hai. Usually, aap ki circulation mein khamoshi se ghoomte rehte hai. But once they are out of the circulation and there is a danger available there, they become activated. Or is ki activation sirf usi bakht hoti hai when it is required. Okay whenever they are required the functional responses that are most important for destruction of microbes and other offenders are phagocytosis they have to eat the bacteria and intracellular killing or khane ke baad usko kill karna yani phagocytosis ka matlab ye hai ki they take the microbial organism inside their body and then they kill it okay so how does phagocytosis happen that's the first part phagocytosis involve three sequential steps recognition of the particle to be ingested yani jis cheez ko hazam karna hai usko pehchanna zaruri hai then engulfment of the substance usko ab andar lena zaruri pehchan liya apne andar le liya aur phir killing usko khatam karna yani if this is a microorganism for example and that is an immune cell the immune cell isko number 1 it will recognize it ki acha tu hai bhai dab samajh gaya ab ye aage badhega iske ird gird aise haath phailayega ise hum kehte hain engulfment that's the next step aur phir jab ek dafa ye microorganism immune cell ke andar aa jayega now it will kill it ab usko wo khatam karega theek hai so recognition kis tarah hoti hai manose receptor scavenger receptors 
as well as the receptors for various option and binding ingest microbes so these are the receptors jo ke bahut important hain for recognition uh, inhe humne pichli video mein naam bhi diya tha if you remember damage associated molecular patterns dams so there are signatures on the bacterial wall ya microbial wall which are to be recognized by the immune cells the macrophage mnose receptor is a lectin that bind terminal mnose and fucose residues of glycoprotein and glyc this information even if you don't remember is fine these sugars are typically part of the molecules present on the microbial cell wall whereas mammalian glycoproteins and glycolipids contain terminal sialic acid or n acetal therefore hamare jo immune cells hain wo in receptors ko identify karte hain as foreign receptors aur is tarah unko wo pehchante hain aur jaake bind karte hain phir jo scavenger receptors hain they bind and ingest low density lipoprotein particles as well as variety of microbes the efficiency of phagocytosis is greatly enhanced when microbes are opsonized opsonized ka matlab hota hai sugar coating yani agar ye bacteria hai iske upar ek particular coating kar di jaye to ab immune cell happily isko identify kar leta hai this coating is known as opsonization aur ye opsonization hoti hai number 1 by antibodies number 2 by complement proteins so aapki body mein ye complement proteins hain abhi thodi der mein hum inke bare mein padhenge and you also produce antibodies so the complement protein and antibodies bind on the bacterial products and make the bacteria very very tasty and delicious to be engulfed by the immune cells ये तो हो गया रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन के बाद इंगल्फमेंट कैसे होती है बेसिकली यू नो ये जो हमारे जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं ये दे परफॉर्म देयर एक्शन जस्ट लाइक अमीबा जैसे अमीबा मूव करता है सूडोपोडिया रेस करता है ये सूडोपोडिया कहलाते हैं किसी भी पार्टिकल को अंदर इंगल्फ कर लेता है और एक फैगोलाइजोसोम बन जाता है सो दर इज अ फैगोजोम फॉर्मेशन इट इंगल्फ बाई मेकिंग सूडोपोडिया सेम प्रोसेस दिस इज इंगल्फमेंट ना वंस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन the immune cell now comes the process of destruction the killing of microbes and destruction of ingested materials are accomplished by reactive oxygen species reactive nitrogen species uh, which are mainly derived from nitric oxide as well as the lysosomal enzymes so ab ye ek immune cell hai aur iske andar ye bacteria aa chuka hai is uh, phagosome ke andar now this uh, uh, immune cell is laughing it's laughing because it knows isko malum hai ki ye reactive oxygen species bana ke is bacteria ko bhasam kar dega ye reactive nitrogen species bana ke iska beda gharak kar dega so these are the chemicals which are produced by the immune cells and they kill the bacteria which has been engulfed this is the final step of elimination of the infectious agent also those of the necrotic cells the killing and degradation of the microbes and elimination of dead cell debris within the neutrophil and macrophages most efficiently after their activation it happens or reactive oxygen species banti hain ros jisko hum short form mein kehte hain they are produced by the rapid assembly and activation of multi component enzyme uh, which is a phagocyte a phagocyte oxidase also called the nadph oxidase which oxidizes nadph isliye iska naam hai nadph oxidase and in this process reduces oxygen to superoxide ion and superoxide ion is a reactive oxygen species in neutrophils this oxidative reaction is tightly linked to phagocytosis and it is called respiratory burst yani jaise hi koi microbe andar aa jata hai phagocytosis ke zariye reactive oxygen species banna shuru ho jati hain and that phenomena is known as respiratory burst phagocyte oxidase is an enzyme complex consisting of at least seven different proteins यानी ये जो एन डी पी एच ऑक्सीडेज है ना ये सेवन डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनता है इन रेस्टिंग न्यूट्रोफिल द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म इन रिस्पॉन्स टू एक्टिवेटिंग स्टिमुलाय द साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्पोनेंट ट्रांसलोकेट टू दाइगोजोमल मेम्ब्रेन वेयर दे असेंबल एंड फॉर्म द फंक्शनल इंजाइम कॉम्प्लेक्स देखो ये सारी बात ये समझा रहे हैं आपको कि रूटीन में आपके जो ये इंजाइम अब ये इंजाइम जो है ना ये बड़ा जबरदस्त इंजाइम है हमारे लिए और ये भी आपको याद रहे कि जब कभी ये इंजाइम एक्टिवेट होगा एन ए डी पी एच ऑक्सीडेज तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगी अब न्यूट्रोफिल में ये ऐसे होता है कि दिस इंजाइम इज इसका इस इंजाइम के सेवन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं तो कुछ कॉम्पोनेंट इसके ऐसे सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कुछ साइडोप्लाजम 
में इधर उधर होते हैं अब जैसे ही बैक्टीरिया आता है फेगोजोम बनता है तो ये सारे कॉम्पोनेंट यहाँ आके कम्बाइन हो जाते हैं असेंबली ये बिल्कुल ऐसे जैसे इफ़ यू हैव अ गन फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी अजीब सी मेरी गन है तो उसमें डलने वाला एक मैगजीन होता है मैगजीन में डलने वाली बुलेट्स होती हैं तो अगर बुलेट कहीं रखी हो मैगजीन कहीं रखा हो और गन कहीं और रखी हो वो मुझे मूवी याद आ गई अनिल कपूर का एक डायलॉग होता है कि भाई तूने मेरी सुपारी ले रखी है वो सीन कुछ इस तरह से है कि उसके जो साथ के दोस्त होते हैं दिस इज़ अनिल कपूर फॉर एग्जाम्पल सॉरी अनिल कपूर डोंट माइंड अबाउट इट तो उसके साथ में जो फोक्स हैं अब ये उसमें जो ना मजनू भाई गुंडा दिखाया है आई होप यू आइडेंटिफाई द मूवी तो वो अपने दोस्त को कहता है ला भाई गंद है इस बंदे को फायर करूँ पारिश रावल होता है सामने बहरहाल उसको डराना होता है तो वो कहता है भाई गंद है फायर करूँ तो वो उसके हाथ में गंदे देता है वो फायर करता है गोली चलती नहीं है तो कहता भाई इसमें गोलियां किधर है कहता भाई गोलियां तो मैंने कहीं और रखी हैं वो कहता भाई सुपारी ले रखी है क्या मेरी यार गोलियां अलग रखी हैं गन अलग रखी है सो इस इंजाइम का भी ऐसा ही है इंजाइम का कोई कॉम्पोनेंट कहीं होता है कोई कहीं होता है तो उसको असेंबल किया जाता है फिर वो जाके एक्टिव होता है और उसकी असेंबली उसी वक्त होती है जब बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करके अंदर ले लिया जाता है ठीक है दस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर प्रोड्यूस विद इन द फैगोलाइजोजोम एंड दे कैन एक्ट ऑन द इंजेस्टेड पार्टिकल विदाउट डैमेजिंग द होस्ट सेल क्योंकि ये सब फैगोजोम के अंदर हो रहा है यहाँ पे बन रहा है द सुपर ऑक्साइड्स ऑफ प्रोड्यूस इज देन कन्वर्टेड इन टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मोस्टली बाई द स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेशन अ प्रोसेस साइमल्टेनियस टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एच टू ओ टू इज नॉट एबल टू किल माइक्रोब एफिशेंटली बाई इट सेल्फ हाउ एवर एज यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ द न्यूट्रोफिल कंटेन माइलो पर ऑक्सीडेज एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्म दैट वी हैव गॉट यू नो ये हमारा एक और बड़ा जबरदस्त हथियार है विच इन द प्रेजेंस ऑफ अ हेलाइट सच एस क्लोराइड कन्वर्ट एच टू ओ टू इन टू हाइपोक्लोराइड नो दैट इज अ ब्लीचिंग एजेंट ये खतरनाक एजेंट है तो अकेला यू नो ऑक्स ये जो एन ई डी पी एच ऑक्सीडेज है उससे बनने वाला सुपर ऑक्साइड ये भी वो खास काम नहीं कर रहा ये कन्वर्ट हो रहा है एच टू ओ टू में एच टू ओ टू भी उसको मार नहीं सक रहा बैक्टीरिया को लेकिन एम पी ओ की मौजूदगी में क्लोराइड भी मौजूद हो बहुत सारी चीज़ें चाहिए तब जाके ये बनेगा हाइपोक्लोराइड द लेटर इज अ पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स बाय हेलोजिनेशन और बाय ऑक्सीडेशन सो एच टू ओ टू भी चाहिए और एम पी ओ भी चाहिए माइलोपर ऑक्सीडेज एंड हेलाइड भी चाहिए ये पूरा सिस्टम चाहिए द मोस्ट एफिशियंट बैक्टरीसाइडल सिस्टम ऑफ द न्यूट्रोफिल हमारे न्यूट्रोफिल्स का जबरदस्त किस्म का हथियार है एच टू ओ टू ये कहां से आ रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम एन ई डी पी एच ऑक्सीडेज माइलोपर ऑक्सीडेज इंजाइम है जो होता है हमारे न्यूट्रोफिल्स में हेलाइट का मतलब क्या है किलोराइड जो कि हमारे न्यूट्रोफिल्स में होते ही है इट्स एनाइन नेवर द लेस Inherited deficiency of myeloperoxidase only causes a modest increase in susceptibility of the infection, which means कि हमारे neutrophils में कोई और mechanisms भी हैं safety के लिए. Right now, H2O2, which is the hydrogen peroxide, also is converted to hydroxyline, another powerful destructive agent. As discussed in chapter number two, these oxygen-dry free radicals bind to and modify the cellular lipids. proteins and nucleic acids and therefore they destroy the microbe so basically yaar bada khatarnak enzymatic system hai jo reactive oxygen species generate kar raha hai aapke neutrophils mein now oxygen drive radicals may be released extra cellularly from the leukocyte after exposure to microbes yani is firing mein kabhi kabhi ye rods jo na leak ho jate hain aur leak ho ke phir tissue ko damage karte hain iske liye humne word kya use kiya tha we use the word collateral damage aisa to hota hai is tarah ke kamon mein now serum Tissue fluids and host cells possess antioxidant mechanisms. Wow, that is beautiful. बात अब यह है कि हमारे पास reactive oxygen species तो बन रही है इनसे कोई नुकसान ना हो तो इनको हैंडल करने के लिए वी हैव एंटाई ऑक्सीडेंट मैकेजम इन अवर सेल्स दे प्रोटेक्ट द सेल्स अगेंस्ट द पोटेंशियली हार्मफुल फ्री रेडिकल्स यानी ऑक्सीजन रेडिकल्स दीज एंटाई ऑक्सीडेंट्स आर डिस्कस्ड इन अनदर चैप्टर दे इंक्लूड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज विच इज फाउंड इन और कैन बी एक्टिवेटेड इन वराइटी ऑफ सेल टाइप्स द अदर वन इज कॉल्ड कैटेलेज विच डिटॉक्सीफाई द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द थर्ड वन इज ग्लूटाथायन पर ऑक्सीडेज Another powerful H2O2 detoxifier, because H2O2 tha na main culprit jo myeloperoxidase ke saath mil raha tha. You see, H2O2 myeloperoxidase and halide. So, agar H2O2 ko damage kar de by catalase and by uh, glutathione peroxidase. then the story is under control agar genetic deficiency ho uh, in the gen defects in the generation of ros are the cause of immune deficiency disease called chronic zahir hai agar uh, aap ros nahi bana sakenge to neutrophil mein engulf to ho jayega bacteria 
जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा और खत्म नहीं होगा तो देर विल बी इन्फ्लमेशन ओके सो दैट वॉज वन सिस्टम जो हमारे न्यूट्रोफिल्स या इम्यून सेल्स यूज करते हैं द अदर सिस्टम दैट वी यूज टू किल द बैक्टीरिया इज नाइट्रिक ऑक्साइड रिमेंबर वॉट वी आर डूइंग हमारी इस वक्त वॉट वी आर डिस्कसिंग इज द फैक्ट कि एक दफा जब बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स के अंदर आ गया तो उसे खत्म कैसे किया जाता है वन वॉज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नाउ नंबर टू इज द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड इट्स अ सॉलिबल गैस प्रोड्यूस फ्रॉम आर्जिनीन इन द बॉडी बाय एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन माइक्रोबिल किलिंग देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ई नॉस विच इज प्रोड्यूस इन द एंडोथीलियम एन नॉस प्रोड्यूस इन द न्यूरोस एन इंड्यूजल नॉस विच इज इंड्यूज अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस ई नॉस एंड एन नॉस आर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हर वक्त एक्सप्रेस होते हैं लेकिन आई नॉस कभी कभी एक्सप्रेस होता है आई नॉस द टाइप दैर इज इन्वॉल्व इन माइक्रोबिल किलिंग इज एक्सप्रेस वेन माइक्रोफेजिज आर एक्टिवेटेड बाई द साइटोकाइंस सच इज इंटरफेयर ऑन गैमा ओके सो ये याद रखना है कि दिस इज द वन आई नॉस इंड्यूजल या इन्फ्लमेटरी नॉस सिर्फ इन्फ्लमेशन के वक्त ही बनता है then ग्रैन्यूल इंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स कंटेन ग्रैन्यूल पैक्ड विद इंजाइम्स एंड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स दैट कैन डीग्रेड दी माइक्रोब्स सो ये थर्ड कैटेगरी है जिसके जरिए हम किल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वंस दे आर इंजेस्टेड इन टू द न्यूट्रोफिल और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अब ये न्यूट्रोफिल है ना तो इस न्यूट्रोफिल के पास कुछ ग्रैन्यूल्स हैं इस ग्रैन्यूल्स में खतरनाक चीज़ें भरी हुई हैं केमिकल्स ये केमिकल रिलीज होंगे तो बैक्टीरिया खत्म होगा सो न्यूट्रोफिल्स फॉर एग्जांपल हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स व्हिच कंटेन लाइसोजाइम कोलाजिनेस जिलेटिनेस लैक्टोफिन इन सब केमिकल्स के नाम याद रखने हैं देन देर आर लार्जर एज्यूरोफिल और प्राइमरी ग्रैन्यूल्स व्हिच कंटेन माइलोपरोक्सीडेज एंड ऑल दीज एंजाइम्स लिस्टेड देयर सो रिमेंबर द नेम दिस इज इंपॉर्टेंट दे आस्क डिफरेंट ग्रैन्यूल एंजाइम्स सर्व डिफरेंट फंक्शंस एसिड प्रोटीएसिस डीग्रेड बैक्टीरिया एंड डेब्री विद इन फेगोलाइजोजोम विच आर वेल दिस इज टू मच डिटेल ना भी याद रहे तो इट्स ओके दैट्स फाइन यू ग्रैप द बेसिक कॉन्सेप्ट ओके नाउ न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स वॉट दैट वट डज दैट मीन दे आर एक्स्ट्रा सेल्युलर फेब्रिलर नेटवर्क दैट कॉन्सेंट्रेट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स बाय ट्रैपिंग दैम इन फाइब्रेल्स दे आर प्रोड्यूस बाई न्यूट्रोफिल्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शियस पैथोजिन सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाए और बहुत सारे कीमोकाइंस इसमें रोल प्ले करते हैं द एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स कंजिस्ट ऑफ विस्कस मैशवर्क ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैरिन दैट बाइंड एंड कॉन्सेंट्रेट द ग्रेन्यूल प्रोटीन बेसिक आइडिया ये है कि ये जो ट्रैप्स हैं ये इस तरह के ट्रैप्स हो जाते हैं जाल की तरह ताकि बैक्टीरिया वगैरह फंस जाएं और फिर उन पे आके एक्शन किया जा सके सो so, ये जाल है बाकायदा जिसमें बैक्टीरिया फंसता है इसीलिए इसको नाम भी देखें कितना प्यारा दिया है नेट नेट का मतलब होता है जाल यहां नेट बेसिकली है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप प्रोवाइड एन एडिशनल मैकेनिज्म ऑफ किलिंग द माइक्रो पहले पकड़ लिया अब उसको हम खत्म कर सकते हैं ठीक है द न्यूक्लियर क्रोमैरिन in the nets which include histones and associated dna may be the source of nuclear antigen in systemic autoimmune disease as well this is too much hum autoimmune disease mein padhenge abhi nahi baat sar se guzar rahi hai now before we start the leukocyte mediated uh, tissue injury i have to uh, take you through दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स फॉर एग्जाम्पल एक ये वाली मुझे डायग्राम डिस्कस करनी है और एक ये वाली सो इस डायग्राम को पहले डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको बताया कि इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ ताकि इसका फुल व्यू आप देखें so what we are trying to understand here are three steps of bacterial killing ya microbial killing the first step is recognition jisme microbial organism recognize hota hai by the receptors receptor se recognize hua then engulf ho gaya step number 2 engulf ho ke andar ye ban gaya phagosome ab is phagosome ke sath aakar ke enzymes attach honge jaise lysosome attach hua hai aur ab degradation ho rahi hai this is step number 3 killing एंड डेग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो ये पूरा एक इम्यून सेल है और इम्यून सेल में कैसे नंबर वन अटैचमेंट हुई नंबर टू इंगल्फमेंट ये अंदर आ गया एंड नंबर थ्री डेग्रेडेशन ठीक है ना तो ये तीनों स्टेप्स आपको पता होने चाहिए और आपको पता है कि किलिंग और डेग्रेडेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ रॉस बाय द प्रोडक्शन ऑफ नॉस नॉट द नॉस नाइट्रिक ऑक्साइड 
uh, in fact NOS as well because nitric oxide is produced by INOS and then there are also some granules which directly kill the bacteria so this is an important diagram यहां पर फिर फर्दर बताया हुआ है कि जैसे NADPH oxidase है this is uh, important for getting the superoxide which then forms the hydrogen peroxide which combines with chloride and form this chloride thing which can kill the organism so uh, इसी तरह तो ये पूरा जो complex system है NADPH oxidase ka wo is figure mein described hai then there are also primary granules which contain myeloperoxidase which is required for generation of this hypochlorite thing which will kill the bacteria isiliye hum isko bolte hain h2o2 mpo and cl system because ye teenon cheeze milkar 1 2 and 3 ye teenon milkar generate karti hain ocl which kills the organism okay इस छोटे बॉक्स में दे हैव शोन के जब बैक्टीरिया अंदर आ जाता है किसी भी न्यूट्रोफिल के देन आइनोस इज एक्सप्रेस्ड एंड इट कन्वर्ट्स आर्जिनीन से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इट हेल्प्स इन किलिंग द ऑर्गेनिज्म ओके राइट व्हाट आर दे डूइंग इन दिस डायग्राम ये डायग्राम देख लें फिर बात को आगे बढ़ाता हूं मैं सो वट दे ट्राइंग टू टेल इन दिस डायग्राम के देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसेप्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स यू सी हेयर सी डी फोर्टीन रिसेप्टर आइडेंटिफाइंग दिस लाइपोप्रोलीसेक्राइट्स को देर आर टॉल लाइक रिसेप्टर्स देर आर फेगोसाइटिक रिसेप्टर्स विच आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई एनी वे वंस दे आर आइडेंटिफाइड ऑल दीज वंस आइडेंटिफाइड ऑल द रिएक्शन विद इन द सेल इज देन यू नो इनिशिएटेड सो देर इज first step which is the recognition by all these receptors then there are cellular responses cellular responses ka matlab ye hai ki there will be production of mediators production of reactive oxygen species phagocyto ye sab cell ka response hai and what will be the functional outcome the functional outcome will be so many different things it will be killing of microbes if we are talking about this thing and uh, amplification of inflammation uh, if there are arachidonic acid metabolites there is diagram par probably we will come back again one more time when the topic of acute inflammation is completely done we will do this uh, at the end because this is kind of summarizing everything okay so let's now move on to the next heading which is leukocyte mediated tissue injury अब बात यह है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पहुंचे हैं इन अ गुड विल ऑब्वियसली वो वहाँ सेफ्टी के लिए पहुंचे हैं लेकिन कोई ना कोई कोलेटरल डैमेज भी होता है जब वो फायरिंग करेंगे तो इधर उधर का नॉर्मल सेल भी डैमेज होगा दिस इज वॉट इज कॉल्ड मीडिएटेड इंजरी बाय द ल्यूकोसाइट टिश्यू की मीडिएटेड इंजरी Now the leukocytes are important mediators of injury to the normal cells because this is all collateral damage theek hai leukocyte damage the tissues by releasing injurious molecules wo kaun se injurious molecules hain ros for example release ho sakta hai it can cause damage there can be immune complexes which are formed there are certain proteins which are leaked into the tissues which are autoimmune type of reaction so uh, and sometimes what happens simply ke jo neutrophils hain wo overactive ho jate hain and they start producing a lot of different chemicals releasing a lot of different chemicals into the tissues aise neutrophils ko phir hum naam dete hain uh, frustrated phagocytosis pagal ho gaye hain dimag kharab ho gaya hai bahut sara damage ho raha hai hamare tissues ko theek hai Now, other functional तो इस पूरी हेडिंग का बेसिक पॉइंट ये है कि जो ल्यूकोसाइट्स पहुंचते हैं टिश्यू में दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग एस बाई एलिमिनेटिंग द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म बट दे आर ऑल्सो कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ इंजरी ठीक है कोलेट्रल डैमेज होता है अदर फंक्शनल रिस्पॉन्सिस ऑफ एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड इन एडिशन टू एलिमिनेटिंग द माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स activated leukocytes also play an important role in host defense importantly these cells especially the macrophages produce cytokines that can either amplify or limit the inflammatory response they also remodel and repair the tissue hum chronic inflammation ke video mein dekhenge ki kaise m2 macrophages help karte hain in the process of regeneration in this discussion of acute inflammation we emphasize the importance of neutrophils and macrophages however it has become clear that some t lymphocytes which are also uh, uh, uski ek category hoti hai which are cd4 positive are called the helper cells these helper cells are also very important in recruiting the leukocytes so uh, it's not a very high yield heading but anyways now 
टर्मिनेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लोमेटरी रिस्पॉन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखो कहीं पर भी अगर कोई भी काम स्टार्ट होता है तो उसको ख़त्म करना जरूरी है ऐसा तो नहीं है वो काम बस ऑटो पे छोड़ दें और खुद ब खुद चलता ही रहे और सारी जिंदगी इन्फ्लोमेशन चलती रहे वी हैव टू स्टॉप इन्फ्लोमेशन सच अ पावरफुल सिस्टम इट इज़ ना इतना सारा केमिकल रिलीज हो रहा है इतनी चीज़ें उसको रोकना भी जरूरी है सो इन पार्ट इन्फ्लोमेशन डिक्लाइंस आफ्टर द ऑफेंडिंग एजेंट हैज़ रिमूव यानी ऑफेंडिंग एजेंट खत्म हो गया फिर भी इन्फ्लोमेशन चल रही है ना वी हैव सम यू नो टर्मिनेशन mechanisms in place include a switch in the type of arachnoic acid metabolite so it switches off inflammation aur wo cheeze kya hain basically hame a pro inflammatory uh, environment se anti inflammatory environment ki taraf aana hai which are the lipoxins and liberation of the anti inflammatory cytokines including tgf beta anti inflammatory cytokine interleukin 10 from the macrophages and other cells so they kind of put brakes on inflammation ye inflammation ko rokte hain other control mechanisms that have been demonstrated experimentally include the neural impulses cholinergic discharge which inhibit production of tnf in the macrophages so uh, luckily our body you know has systems to stop the inflammatory damage warna to inflammation sari zindagi chalti rehti to beda gharak ho jata so that was very uh, healthy discussion on different uh, aspects of uh, immune cell migration and their role ab mujhe baat karni hai ki how is the inflammation mediated so let's talk about the mediators of inflammation i'll obviously take you through the text which is written in too much detail but agar mediators of inflammation aapko nutshell mein samajhne hain and if you are short of time in your exams this is the chart guys which summarizes everything so here is the name of the mediator which mediates inflammatory process uh, here is the source and this last column talks about the action so for example uh, the first mediator mentioned here is histamine which is produced by the cells which are obviously the immune cells दे प्रोड्यूस हिस्टमीन और अब इसकी सोर्स देखें तो यहाँ पर लिखे होंगे देर मास सेल्स देर बेजोफिल एंड देर प्लेटलेट्स दीज आर दिल्स विच प्रोड्यूस हिस्टमीन अब यह हिस्टमीन क्या करता है हाउ डज इट मीडिएट इन्फ्लेमेशन इट कॉजेज वेजो डायलेशन इट इंक्रीजेज वैस्कुलर परमिएबिलिटी मैंने आपको बताया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्रीजिंग वैस्कुलर परमिएबिलिटी कॉजिंग वैजो डायलेशन ताकि ब्लड फ्लो बढ़े एंड एंडोथीरियल सेल एक्टिवेशन ताकि रिसेप्टर्स उनके जो सिलेक्ट इन मॉलिक हैं वो अटैच हो सके न्यूट्रोफिल्स या और किसी इम्यून सेल की सरफेस प्रोटीन के साथ सो हेयर इज द मीडिएटर हेयर इट इज रिटर्न दैट वॉट आर द सोर्सेज फॉर दिस मीडिएटर एंड वॉट आर द एक्शन ऑफ दिस मीडिएटर सो वेरी ब्यूटिफुल चार्ट सिमिलरली देर आर एरेक्टॉनिक एसिड मेराबोलाइट प्रोस्टिकलैंड रिलीज फ्रॉम मास सेल्स एंड अदर ल्यूकोसाइड्स दे कॉज वेजो डायलेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑल्सो कॉज इज पेन इन फीवर ये कोलेट्रल डैमेज है काइंड ऑफ थिंग ल्यूकोट्राइंस मास सेल्स एंड ल्यूकोसाइड साइटोकाइंस रिलीज होते हैं कीमोकाइंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में there are platelet activating factors there are complement proteins and kinins these are all the different sort of chemicals which are uh, important to mediate the process of inflammation ye kin cells mein se nikalte hain wo yahan likhi hain inke action so that's a beautiful beautiful table okay so the mediators of inflammation are the substances that initiate and regulate the process of inflammation and they are uh, of different varieties and categories they are amines small uh, vasoactive amines lipid products cytokines products of complement activation in sab ki details abhi hum discuss karenge mediators of inflammation which are produced locally by the cells at the site of inflammation or may be derived from circulating inactive precursors and they are activated once they reach the site of inflammation cell drive mediators such as the amines or synthesized de novo such as prostaglandin leukotrienes they are all produced at the site of inflammation by important inflammatory cells the major cell types that produce the mediators of acute inflammation are macrophages dendritic cells and mast cells so ye teen tarah ki categories hain dekho isme neutrophil nahi hai neutrophil फिल का मेन काम है इन्फ्लेमेशन की जगह पे पहुंचना और वहां आके फैगोसाइटोसिस करके ऑर्गेनिजम्स को किल करना बाय प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बट ये जो तीन सेल टाइप्स हैं मैक्रोफेजेस डेंड्राइडिक सेल्स एंड मास सेल्स दे आर ऑल इन्वॉल्व इन यू नो जेनरेशन ऑफ मीडियटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन now uh, cell drive mediators are most important for reactions against offending agents plasma drive mediators such as the complement protein which are which is present in the circulation 
दे आर ऑल्सो मेजर प्लेयर सो आइदर दे ये जितने भी मीडिएटर्स हैं आइदर दे आर बींग प्रोड्यूस बाय द सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और सम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सच एज द काइनिंस दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड बाय वर्च्यू ऑफ लीकेज ऑफ द ब्लड वेसल दीज प्रोटीन्स रीच द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ठीक है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव मीडिएटर्स आर प्रोड्यूस ओनली इन रिस्पॉन्स टू वेरियस मॉलिक्यूल्स दैट स्टमुलेट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन many of these stimuli trigger the well defined receptors and signaling pathways the usual recruitment of microbe or dead tissue as initiating stimulus ensures that inflammation is normally triggered yani yahan pe baat ye ho rahi hai ki ye sare jo mediators of inflammation hain ye har waqt produce nahi hote rehte they need a trigger they need a stimulus aur us stimulus ki wajah se phir immune cells start making these mediators theek hai and many of these mediators in fact most of these mediators are very short lived yani inki half life bahut hi kam hoti hai so they are immediately uh, kind of destroyed in the tissue so they are short lived okay many of them are short lived then one mediator can stimulate the release of the other mediator they kind of augment each other for instance products of complement activation stimulate the release of histamine as well as cytokine tnf act on endothelial cells to stimulate the production of uh, another cytokine until so they kind of you scratch my back i scratch your back kind of thing ek mediator dusre mediator ki production mein help karta hai theek hai then vasoactive amines histamine or serotonin these are very important mediators the two major vasoactive amines histamine and serotonin so named because they have important actions on blood vessel वेजोएक्टिव अमाइन दे आर अमाइन इन नेचर एंड दे आर वेजोएक्टिव ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं इसीलिए दे आर कॉल्ड वेजो एक्टिव अमाइन दे आर स्टोर्ड एज प्री फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन सेल्स एंड आर देयर फॉर अमंग द फर्स्ट मीडिएटर्स टू बी रिलीज ड्यूरिंग यानी पहले से पैकेज पड़ा होता है ना ये आपके मास सेल्स हैं और ये पड़ा हुआ उसके अंदर हिस्टामिन तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन का सिग्नल होता है दे आर रिलीज इनको बनना नहीं होता उसी वक्त तो ये बहुत ही जल्दी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको अगर मार्केट में कोई चीज़ खरीदनी है सपोज ये एपल्स पड़े हुए हैं एंड दिस इज द ब्यूटीफुल यू एपल ये से फॉर एग्जाम्पल टेन यू एस डॉलर का है और आपकी जेब में टेन यू एस डॉलर है तो यू जस्ट टेक आउट द मनी फ्रॉम यूर पॉकेट एंड बाई दीज एपल्स लेकिन अगर आपको ये टेन यू एस डॉलर आपके पास नहीं है तो पहले आपको बुलाने पड़ेंगे अर्न करने पड़ेंगे फिर ये तो इसमें टाइम लगेगा सो so, ये जो हिस्टमिन और सिरोटनिन है दे आर प्री मेड और पहले से मौजूद होते हैं इसलिए रैपिडली फॉरन आ जाते हैं द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हिस्टमिन आर द मास सेल्स which are normally present in the connective tissue histamine also is found in the blood basophil as well as platelets ab uh, it is stored in the mast cell granules ye granules mein is tarah se hote hain and is released by degranulation in response to variety of stimuli including physical injury binding of the antibodies to mast cells so any stimulus which is basically indicative of tissue injury aur usme uh, opsonization hai bacteria ka by complement products all these can activate the release of histamine from the mast cells ek dafa histamine release ho gaya to it causes vasodilation of the arterioles aur humne jo pura sequence of inflammation padha tha wo actually start ho jayega theek hai na so histamine is considered as a principal mediator of the immediate transient phase of increased vascular permeability histamine is not only causing arterioles to increase in their size it is also increasing the vascular permeability taki zyada se zyada proteins release ho its vasoactive effects are mediated mainly via binding to the h1 receptors on vessels to ye blood vessel hai agar aur ye mast cells hain yahan inflammation hui hai ye active ho jayenge histamine niklega ye vessels par h1 receptor pe bind karega aur vessels dilate bhi ho jayengi size mein aur inki permeability bhi increase ho jayegi that's how it works now serotonin which is also a vasoactive amine also known as 5 hydroxy tryptamine other name for this is preformed vasoactive mediator present in the platelets and certain neuroendocrine cells such as in the gi tract its primary function is a neurotransmitter in the gi tract it also is a vasoconstrictor but the importance of this action in inflammation is unclear ye dekha gaya ab iska to bilkul clear hai ki jo histamine hai it causes vasodilation iska kya role hai nahi pata but it is found to be present at the site of inflammation now arachidonic acid metabolites the lipid mediators uh, such as the prostaglandin and leukotrienes these are both the metabolites of arachidonic acid uh, you know metabolism they are produced from arachidonic acid present in the membrane phospholipids and they stimulate vascular as well as cellular reactions in acute inflammation dekhiye inflammation mein ek to vascular response hai ki proteins leak karke bahar aa jate hain from the vasculature to the tissues aur phir cells bhi leak karke bahar aa jate hain so there is a 
वेस्कुलर रिस्पॉन्स देर इज अ सेलुलर रिस्पॉन्स और इन दोनों में ही प्रोस्टाग्लैंड और ल्यूकोट्राइन इन्वॉल्व हैं बोथ ऑफ दैम आर डेरेवेरेव ऑफ एरेक्ट्रॉनिक एसिड ओके एरेक्ट्रॉनिक एसिड इज अ ट्वेंटी कार्बन पॉली एंड सेचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज ड्राइव फ्रॉम डाइट्री सोर्सेज बाई कन्वर्जन फ्रॉम एसेंशियल फैटी एसिड लिनो लीग एसिड मोस्ट सेल्युलर एरेक्ट्रॉनिक एसिड इज एस्टोरीफाइड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन टू द मेम्रेन फॉस्पोलिपिड मैकेनिकल केमिकल फिजिकल स्टिमुलाई और अदर मीडिएटर सच एस सी फाइव ए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ट्रिगर द रिलीज ऑफ एरेक्ट्रॉनिक एसिड फ्रॉम द मेम्रेन बाय एक्टिवेटिंग सेलुलर फॉस्पोलाइपिस जैसे ही इन्फ्लेमेशन का कोई भी ट्रिगर होगा तो सेल मेम्रेन से एरेक्ट्रॉनिक एसिड रिलीज होगा वंस फ्रीड फ्रॉम द मेम्रेन द एरेक्ट्रॉनिक एसिड इज रैपिडली कन्वर्टेड टू बायो एक्टिव मीडिएटर्स दीज मीडिएटर्स आर कॉल्ड इकोसेनोइड्स because they are derived from 20 carbon fatty acid ecos are means 20 are synthesized by two major classes of enzymes ek enzyme which is called cyclooxygenase which produces prostaglandin or dusra enzyme lipooxygenase which produces leukotriene and lipoxins eicosanoids bind to g coupled protein receptor on many cells and can mediate virtually every step of inflammation so beautiful story cell membrane mein arachidonic acid hai release hua eicosanoid and then two enzyme system cyclooxygenase producing prostaglandin a mediator of inflammation and lipoxygenase producing leukotrienes and lipoxin other mediators of inflammation aaiye baat karte hain pehle prostaglandins ki phir leukotrienes ki baat karenge prostaglandins are produced uh, by the mast cells macrophages endothelial cells and many other types of cells they are generated by the action of cyclooxygenases jinki bahut sari isoforms hain but some of them for example cox1 and cox2 are more discussed cox1 is a produce uh, is produced in response to inflammatory stimuli and is also constitutively expressed in most tissue yani har waqt express ho raha hota hai where it may serve as a homeostatic function electrolyte balance wagera jabki jo cox2 hai it is induced by inflammatory stimulus and thus generates the prostaglandin that are involved in inflammatory reaction so barrel aapko ye yaad rakhna hai ki prostaglandins are important mediators of inflammation okay karte kya hai inki kai sari categories hain they are named based on their structural features for example prostaglandin d e f g h and a subscript numerical value 1 and 2 which indicates the number of the double bonds in the compound the most important prostaglandin in inflammation are pge2 so two double bonds honge prostaglandin e mein ye agar naam likha hua hai to prostaglandin d mein two double bonds is tarah se hai theek hai right thromboxin a2 these are all different categories of prostaglandins inke functions hone prostaglandin d2 is a major prostaglandin made by the mast cells along with the prostaglandin e2 it causes vasodilation jo ki inflammation ke liye chahiye and increases the permeability of uh, blood vessel ye bhi inflammation ke liye chahiye pgd2 is also a chemoattractant chemoattractant for neutrophils neutrophils ko bulata hai at the site of inflammation so you are clear about the role of pg uh, uh, d2 platelet containing enzyme thromboxin synthase which is responsible for production of thromboxin a2 the major platelet eicosanoid to ye platelet mein banta hai thromboxin a2 is a potent platelet activating factor aggregating factor and vasoconstrictor and thus produce uh, and promote thrombosis in contrast vascular endothelium contain prostacyclin synthase which is responsible for formation of prostacyclin to so, thromboxin ka opposite cheez hai prostacyclin and it is the stable end product of prostaglandin f 1a prostacyclin is a vasodilator and a potent inhibitor of uh, platelet aggregation and thus serves the prevent thrombus aapko inflammation mein kya chahiye vasoconstriction ya vasodilation you obviously need vasodilation so basically thromboxin a टू के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए वी हैव दिस प्रोस्टोसाइक्लिन एंड दिस प्रोस्टोग्लैंड इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ थ्रॉम्बॉक्स इन ए टू सो इट कॉजेज वेजोडाइलेशन एंड दिस इज वॉट इज नीडेड in uh, inflammation so thromboxin prostacyclin imbalance has been implicated in coronary and cerebral artery thrombosis yani agar thromboxin is balance mein jeet gaya to thrombosis ho jayegi aur agar cerebral artery mein ya coronary artery mein ye thrombosis hui to oops bad story in addition to the local effect prostaglandins are involved in pathogenesis of pain and fever as well prostaglandin e2 makes skin hypersensitive reactions too so these are the prostaglandins okay 
रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जो एरेक्डोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स हैं अगर साइक्लोक्सीजन सिस्टम इक्ट पे काम कर रहा है तो वी गेट प्रोस्टेग्लैंड द अदर कैटेगरी इज द ल्यूकोट्राइंस तो अब ल्यूकोट्राइंस की बात करते हैं ये क्या है और फिर लैपॉक्सेंस Now, leukotrienes are produced in the leukocytes and mast cells. Uh, mast cell itself is a leukocyte by the action of lipoxygenase enzyme and are involved in the vascular and smooth muscle reactions. Also, in the leukocyte recruitment, the synthesis of leukotriene involve multiple steps. First of which generates leukotriene A4, which in turn gives rise to B4 C4 leukotrienes. A B4 in mice is particularly produced by the neutrophil and some of the macrophages, and it is potent chemo. टैक्टिक एजेंट सो इट्स लाइक ए स्टोरी दैट आई एम रीडिंग यू हैव टू रिमेंबर दैम इसमें कोई ऐसी चीज़ जब आ रही है जिसमें समझाना है मामला तो वो मैं समझा देता हूँ आपको अदरवाइज इट्स एन ईजी रीड इसको पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें सो दैट्स इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है नहीं जो आपको पढ़ के समझना आए ठीक है Leukotriene C4 and its metabolites D4 and E4 are produced mainly in the mast cells and causes intense vasoconstriction, bronchospasm, and increased perme permeability of the venule. So they basically cause side effects of inflammation. Lipoxins are also generated from the arachidonic acid by the lipoxygenase pathway. So lipoxygenase pathway के ये दो products हैं leukotrienes और lipoxins. जो cyclooxygenase pathway है उसका product क्या था? उसका product था prostaglandins. ओके, सो लाइपोक्सिन्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर सप्रेसिंग इन्फ्लेमेशन दे आर द ब्रेक्स फॉर इन्फ्लेमेशन ओके Now, pharmacologic inhibitors of prostaglandins are leukotriene, very commonly used. Uh, used Cox inhibitor, cyclooxygen is inhibitor. They include aspirin, a common drug, and other non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, such as the ibuprofen. Ibuprofen, बहुत ज़्यादा use करते हैं ना, pain killer के लिए, fever के लिए. They inhibit Cox one and Cox two, and thus block all prostaglandin synthesis. Aspirin does this by irreversibly inactivating cyclooxygenase. So, aspirin irreversible inhibition of cyclooxygenase. Then we have selective COX-2 inhibitors as well. जैसे uh, there are inhibitors जो COX-1 और COX-2 दोनों को inhibit कर देंगे, but then there are selective COX-2. ये सिर्फ COX-2 को inhibit करेंगे. These are the newer class of drugs. They are more potent for inhibiting only COX-2. COX-1 is spared. There has been great interest in COX-2 as therapeutic target because the possibility that cox1 is responsible for production of prostacyclin that are involved in both inflammation as well as in the physiologic function such as in protecting the gastric epithelial cells from the acid injury now here is the story aapke stomach mein there is acid production aur jo wall of stomach hai it is produced by cox1 ab cox1 ke jo products hain wo iske liye important hai they are protective to agar aap is tarah ki drugs use kar rahe hain jo cox1 ko inhibit karenge then you can get ulcers therefore we now more uh, specifically use cox2 inhibitors taaki cox1 inhibit na ho stomach mein ulcers na ho aur inflammation bhi ruk jaye If this idea is correct, then selective COX-2 inhibitor should be anti-inflammatory without causing gastric ulceration. So that's the whole idea. Okay. Furthermore, selective COX-2 inhibitor may increase the risk of cardiovascular and cerebrovascular events. So these are the side effects. We'll deal with this in pharmacology. Then, so these COX inhibitors are. Another category is the lipoxygenase inhibitor. Five lipoxygenase is not affected by NSAIDs because NSAIDs work on cyclooxygenase system. And many new inhibitors of this enzyme pathway have been developed. Pharmacology agents such as uh, zolutin are useful in the treatment of asthma because they particularly inhibit uh, lipoxygenase pathway. Corticosteroids used can be used. They are broad spectrum anti-inflammatory that reduces reduces the overall transcription of genes encoded. For Cox, phospholipase A2, so it inhibits uh, overall inflammation. So, if corticosteroids use are used, then you are suppressing inflammation by and large. Then there are also leukotriene receptor antagonists. So the leukotrienes are there, but they won't bind to the receptor. And the example is Montelukast, very important in asthma. We will discuss asthma's pharmacology when we read it. We will discuss what are the so mediators of inflammation or inhibitors of inflammation. An important thing to study. अच्छा एक और मीडिएटर जो इन्फ्लेमेशन का मुझे नेक्स्ट डिस याद रहे कि ये टेबल मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया था कि दिस बिग टेबल इज इम्पॉर्टेंट वन सो फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी हिस्टामिन वी टॉक्ड अबाउट प्रोस्टेग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस ठीक है सो 
साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस क्या हैं साइटोकाइंस आर प्रोटीन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय मेनी सेल टाइप्स इंक्लूडिंग द एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स एपिथेलियल सेल्स कनेक्टेड विद सो मेनी सेल्स काफी सेल्स में से साइटोकाइंस और कीमोकाइंस निकलते हैं दे मीडिएट एंड रेगुलेट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय कन्वेंशन ग्रोथ फैक्टर्स दैट एक्ट ऑन एपिथेलियल एंड मीजन कैमल सेल्स आर नॉट ग्रुप्ड अंडर साइटोकाइंस भाई ये फिलोसफिकल बात छोड़ो टी एन एफ एंड इंटरलुक इन वन ये सुने टी एन एफ एंड इंटरलुक इन वन सर्व क्रिटिकल रोल्स इन लेक्योसाइट रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेमेशन एक्टिवेटेड माइक्रोफेजिस एंड डेंड्राइटिक सेल्स मेनली प्रोड्यूस दी साइटोकाइंस कौन से टी एन एफ और इंटरलुक इन वन एंड दे रिक्रूट यू नो इम्यून सेल्स एट द साइज ऑफ इन्फ्लेमेशन सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर द एक्शन ऑफ टी एन एफ एंड इंटरलुक वन कॉन्ट्रीब्यूट टू द लोकल इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया और क्या क्या चीज़ें करते हैं ये लोकल इन्फ्लेमेशन में दे एक्टिवेट द एंडोथीलियम एंडोथीलियल एक्टिवेशन होगी तो सिलेक्टेंस एक्सप्रेस होंगे और रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल्स होगी दे ऑल्सो एक्टिवेट द ल्यूकोसाइड्स आई एल वन फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेट फाइब्रो ब्लास्ट आई एल वन एंड आई एल सिक्स ऑल्सो स्टूमुलेट सी डी फोर सेल्स ताकि वो अपना काम करें सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये सिस्टेमिक रिस्पॉन्स भी करती हैं सच एस फीवर ये सारी चीज़ें तो सिस्टेमिक रिस्पॉन्स और जो मैंने आपको बताया था सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये सब मीडिएट होता है बाई दीज यू नो साइटोकाइंस टी एन एफ रेगुलेट्स एनर्जी बैलेंस बाई प्रोमोटिंग लिपिड एंड तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दे आर इन्वॉल्व इन अ लॉर ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी नॉट ओनली इन्फ्लेमेशन As mentioned earlier, TNF antagonists have been remarkably effective in the treatment of chronic inflammation. Zahir, because this is a major mediator of inflammation. If we inhibit it, then chronic inflammation can be treated. Such as uh, rheumatoid arthritis ke patient, psoriasis may chronic inflammation. Hai. Inflammatory bowel disease may chronic inflammation. Hai. So why not inhibit TNF and inflammation goes away? One complication of this therapy is obviously increased susceptibility to infection because आप inflammation को अगर रोक रहे हैं तो infection अपना काम कर जाएगा वो आपको बीमार कर जाएगा ऑल दो मैनी ऑफ द एक्शन ऑफ टी एन एफ एंड आयल वन आर ओवर लैपिंग आयल वन एंटेगोनिस्ट आर नॉट एज इफेक्टिव एज टी एन एफ एंटेगोनिस्ट ओके अब इस टेबल में इन्होंने सबराइज किया है सम ऑफ द साइटोकाइंस विच प्ले अ रोल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन सच एस टी एन एफ आई एल वन दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू नो रिक्रूडिंग इन्फ्लेमेशन दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एंडोथीलियल एडिजन सिस्टमिक इफेक्ट्स कौन से सेल्स हैं जिनमें से ये रिलीज होते हैं दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टेबल फॉर योर एग्जाम्स अच्छा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तब पढ़ेंगे जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिस्कस करेंगे सो ये तो थे साइटोकाइंस अब बात करते हैं कीमोकाइंस की कीमोकाइंस आर स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एट टू टेन किलो डेल्टन ओनली एंड दे एक्ट प्राइमरिली एस कीमो अट्रैक्टेंट इनका नाम कीमोकाइन इसीलिए है क्योंकि ये कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं ये कीमो टेक्सिस करवाते हैं फॉर स्पेसिफिक इम्यून सेल्स देर अबाउट फोर्टी डिफरेंट टाइप्स अब कुछ और भी आइडेंटिफाई हो गए हैं ऑफ कीमोकाइंस एंड ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आइडेंटिफाइड फॉर दैम दे आर क्लासीफाइड इन टू फोर मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टीन रेजिड्यू दिस इज एन अमाइनो एसिड और अब जरा सोने इनकी चार कैटेगरीज क्या हैं पहली कैटेगरी सी एक्स सी कीमोकाइन दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी विच मीन्स Uh, they have one amino acid residue separating the first of the four conserved cysteine so shuru ke jo ye c matlab cysteine ye c matlab cysteine aur uske beech mein koi aur ek amino acid hoga the chemokine act primarily on neutrophil interleukin 8 is a typical example of this particular group to ye aapko yaad rakhna hai ki kaun sa interleukin iski example hai uska cxc ka matlab kya hai theek hai राइट नाउ सी सी कीमोकाइंस है फर्स्ट टू कंजर्व सिस्टीन रेजिडेंट ये भी सिस्टीन ये भी सिस्टीन बीच में और कोई अमाइनो एसिड नहीं है इसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं यू नो मिप वन एल्फा सी सी एल थ्री सी सी एल एलेवन एम सी पी वन सी सी एल टू दीज आर ऑल बिहेविंग एज अ कीमो अट्रैक्टेड मॉलिक्यूल फॉर बेजोफिल मोनोसाइड इजोनोफिल लिम्फोसाइड्स ऑल दीज ओके देन देर आर ओनली सी कीमोकाइंस दे लैक द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ द फोर्स दे ओनली वन सिक्सटीन ब्रीफ ये है ठीक है इसके एग्जाम्पल में है एक्स सी एल वन और लिम्फोटेक्टिन देन देर इज सी एक्स थ्री तो सिक्सटीन और सिक्सटीन के बीच में देर आर थ्री डिफरेंट अमाइनो एसिड एग्जाम्पल इसके ग्रुप की है फ्रैक्टॉलकिन एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोमोटिंग द एडिशन बिटवीन द मोनोसाइड्स टी सेल्स एंड देयर एंटीजन प्रेजेंटेशन सो ये अगर आपको याद ना भी रहे तो इट्स फाइन मेरा सजेशन ये कि याद कर लीजिएगा यार अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो अच्छे स्टूडेंट्स तो याद रखते ना यार ये चीज़ ठीक है 
राइट एज डिस्कस ये बाकी इससे ज्यादा अभी हमें डिस्कस नहीं करना सो कीमोकाइंस बाइंड टू द प्रोटियोग्लाइक एंड दे आर डिस्प्लेड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द एंडोथीरियल सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स इन लोकेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स में और सर्फेसिस पर होना इसलिए जरूरी है बिकॉज दे आर बिहेविंग एज कीमो अट्रैक्टेंट ये कीमो अट्रैक्ट करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में चीज़ों को इम्यून सेल्स को साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन तक बुलवाते हैं और देर फॉर दे आर प्रेजेंट एट सच लोकेशन अदर साइटोकाइंस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन अब तक हम बात कर रहे थे टी एन एफ एल्फा की और डिफरेंट कीमोकाइंस की बट देर आर सम अदर साइटोकाइंस इन्वॉल्व एज वेल सच एज इंटरलुकिन सिक्स उसका रिसेप्टर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाएगा इंटरलुकिन सेवनटीन सो देर आर सम अदर साइटोकाइंस एज वेल ओके वॉट इज दिस डायग्राम चैलेंग यू विल कम बैक टू दिस डायग्राम प्रोबेबली लेटर ऑन बेसिकली इट्स नॉट मच टू गो थ्रू बिकॉज टेक्स्ट में हमने ये सारा कर लिया है सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस पार्ट of this diagram which is talking about local inflammation so what's happening to tnf is uh, increasing the uh, and also il1 is increasing the expression of the adhesion molecule taki immune cells nikal ke uh, at the site of inflammation aa sake they also causes activation of immune cells and some of the cytokines also activate t cell not only the macrophage and the neutrophil but also the t cell so these are major players of inflammation for example okay Now another mediator of inflammation is the complement system. Biochemistry में इसकी further हम structural uh, organization पढ़ेंगे कि complement system कहाँ होता है कैसे होता है कैसे activate होता है But at the moment you should know कि there are you know different soluble proteins in the plasma. Uh, which can augment the process of inflammation isliye isko kehte hain complement it complement the process of inflammation there are more than 20 different proteins involved in this system and they are numbered from c1 to c9 uh, they function in both innate as well as adaptive immunity and uh, complement proteins are present in inactive forms upon activation they do their job so is diagram mein agar hum dekhein uh, one of the complement protein jo ke c3 hai वो आफ्टर एक्टिवेशन वट एवर पाथवे डिफरेंट पाथवेज ऑफ एक्टिवेशन विच इज नॉट द टॉपिक टू डिस्कस ये ये हम फिजियोलॉजी और बायोकैम में डिस्कस करेंगे सो इट कैन आइदर भी ऑल्टरनेटिव पाथवे क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन पाथवे फॉर एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बट वट एवर द पाथवे C3 थ्री फॉर एग्जाम्पल अगर एक्टिवेट होता है तो इट स्प्लिट्स इन टू टू प्रोडक्ट्स वन इज कॉल्ड सी थ्री ए कॉम्पोनेट दर वन इज कॉल सी थ्री बी सी थ्री बी बाइंड ऑन द सर्फेस ऑफ द माइक्रोब और ये माइक्रोबियल सर्फेस पे बाइंड होने से फायदा ये होता है कि जो हमारे फेगोसाइटिंग सेल्स हैं वो इजिली इसको आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉग्निशन में हेल्प होती है और फिर वो इसको फेगोसाइटोज कर लेते हैं सो दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन या शुगर कोटिंग ऑफ द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म बाई सी थ्री बी दूसरा जो प्रोडक्ट निकला था विच इज सी थ्री ए बाय द क्लीवेज ऑफ सी थ्री कॉम्पोनेंट ये एक्चुअली फिर हेल्प करता है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एंड एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइड सो दैट्स अ कीमो टेक्टिक एजेंट सो यू सी हाउ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज नॉट ओनली हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस बट ऑल्सो रिक्रूटिंग डिफरेंट इम्यून सेल्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑल्सो ये पाथवे जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेट होता है तो इट leads to after so many reactions lead to formation of a membrane attack complex ye membrane attack complex basically microbial surface par ek hole hota hai ab ye jab hole ban jata hai to cell ka osmotic balance pani idhar udhar nikalna shuru ho jayega and the bacterial cell will rupture just like this so there will be lysis of the microbe so complement system is helping in recruitment of cells immune cells it is helping in phagocytosis by opsonization it is helping in killing of the bacteria as well so it's a very important system or uh, further iski jo details hai we'll discuss uh, in relevant section yahan bhi wo relevant nahi hai but anyways you know that there are classical pathway of activation alternative pathway lectin pathway whatever the pathway is it leads to these three outcomes jo maine abhi aapko bataye hain aur wo sab yahan likha hua hai c5a for example is important for recruiting uh, different cells uh, c3b and uh, uh, some of the other components c5b also help in opsonization and the membrane attack complex which uh, helps in the process of lysis of uh, some bacteria particularly the capsulated bacteria in nigeria for example or activation of uh, com कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज टाइटली कंट्रोल्ड बाई सेल एसोसिएटेड एंड सर्कुलेटरी रेगुलेटरी प्रोटीन ऑब्वियसली लाइक अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इट्स अ वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोसीजर और यहाँ पर भी ब्रेक्स मौजूद हैं 
उस प्रोसेस को रोकने के लिए ओके सो फॉर एग्जांपल सी वन इनिबिटर्स मौजूद हैं विच इनिबिट दी एक्टिवेशन ऑफ सी वन विच इज़ द फर्स्ट प्रोटीन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर इसकी ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा डेफिशेंसीज बिकॉज ये पैथोलॉजी में हमने करनी है किसी और चैप्टर में नर डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर एन सी डी फिफ्टी नाइन आर टू प्रोटीन्स डेट आर लिंक्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ ग्लाइको फॉस्फेटिडिल एंकर Uh, decay accelerating factor prevents the formation of C3 convertase and CD59 inhibits the formation of membrane attack complex. So, these two proteins, uh, decay accelerating factor as well as CD59, they are both inhibiting the complement system. That's an important thing, okay? And they are also associated with a very important pathology called paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Ski, I pathophysiology. I will discuss it when we will discuss it in a particular chapter. Mein. So, this uh, table, you remember that I have told you. स्टार्ट में बताया था फॉर द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन वी हैव डन ऑल दीज मीडिएटर्स लेफ्ट ओनली विद द काइनिन नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट काइनिन एंड देन मूव द स्टोरी अहेड बीन ऑलरेडी अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर Kinins क्या है Now kinins are uh, you know vasoactive peptides again because they act on blood vessels derived from the plasma proteins called kininogen. So inactive से ये active होकर kinins बन जाते हैं Now the enzymes uh, and they are uh, this is done by the action of specific proteases which is called calicarin. So kininogen से kinin बनता है by calicarin action. The enzyme calicarin cleaves the plasma. अब ये कैसे हो रहा है? It's not important. But anyways, uh, uh, bradykinin is the ultimate product, or bradykinin increasing increases the vascular permeability, also causes vasodilation, also causes pain. तो ये kinins भी inflammation में important role है. There are some other uh, players as well, such as platelet aggravating factor. Uh, this is a phospholipid dried mediator that was discovered as a factor that causes platelet aggregation isi liska ye naam rakha gaya tha platelet activating factor ya platelet aggregating factor but it is now known to have multiple inflammatory effects for example um including platelet themselves uh, ye bahut sare cells ko recruit karne mein help karta hai in addition to platelet aggregation platelet aggregating factor causes vasoconstriction and bronchoconstriction as well and at low concentration can also cause vasodilation so what a confusing statement chhodo yaar isko products of coagulation can also mediate inflammation and uh, well these are not extremely important stuff so i would just leave it okay because you need to know the main mediators of inflammation some neuropeptides are also involved in inflammation but their role is not exactly clear so just forget about the unclear things remember the clear things yani if you mess up with the known mediators of inflammation yani If you mess up with this particular table, then you are in trouble. If you mess up with neuropeptide P, you are fine probably. So don't worry about something which is medicine. मैं अपने students से कहता हूँ कि common things common, uh, common things first. सबसे पहले आपको major common things याद करनी है. बाकी चीजें चलती रहेंगी. ठीक है? अच्छा अब next topic है morphologic patterns of inflammation. Inflammation के there are so many different uh, you know phenotypic patterns. और उन्हें हम कहते हैं morphologic hallmarks या morphologic patterns. अभी बताता हूँ उनके बारे में. बेसिकली वेल आपको मैंने कार्डिनल फीचर्स तो ऑलरेडी बता रखे हैं कि दे आर एडिमा कैलोर ट्यूमर रूबर ये सब हमने बातें की हुई हैं डॉलर इज द स्वेलिंग बिकॉज ऑफ एडिमा अब जो प्रोटोटिपिक ग्रॉसली यू नो डिफाइंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है उसमें द फर्स्ट वन इज द सीरियस इन्फ्लेमेशन सीरियस सीरियस नहीं इन्फ्लेमेशन होती ही सीरियस है बाय द वे इट्स सीरियस इन्फ्लेमेशन इट इज मार्क्ड बाय एक्सुडेशन ऑफ सेल पुअर फ्लूड यानी ये ब्लड वेसल है और यहाँ बाहर टिश्यू है तो ज्यादा इसमें से लिक्विड निकल रहा है सो जो एक्सुडेट है उस एक्सुडेट में प्रोटीन और लिक्विड्स तो हैं बट सेल बहुत ज्यादा नहीं है सो दैर इज अ सेल पुअर एक्सुडेट दिस इज वॉट वी कॉल सीरियस इन्फ्लेमेशन ठीक है एंड डेफिनेशन लाजमी याद रखनी है इसको भूलना नहीं है टिपिकली द फ्लूड इन सीरियस इन्फ्लेमेशन इज नॉट इन्फेक्टेड बाय डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड डज नॉट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड तो ना वहां पे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं ना इम्यून सेल्स हैं सो इट इज अ सेल पुअर लिक्विड इन बॉडी कैविटीज द फ्लूड मे बी ड्राइव फ्रॉम द प्लाज्मा एंड वी समटाइम्स कॉल इट इफ्यूजन पिल्यूरल इफ्यूजन पेरिकार्डियल इफ्यूजन पेरिटोनियल इफ्यूजन सो द वर्ड सीरियस इन्फ्लेमेशन सिंपली मीन्स के सेल्स की क्वान्टिटी बहुत कम है ठीक है then there is another category which is known as fibrinous inflammation a fibrinous exudate develops where there is a vascular leak uh, are very very large and there is local procoagulant stimulus so there is a procoagulation there is coagulation profile activated with a large increase in vascular permeability high molecular weight proteins such as fibrinogen pass out 
of the blood into the tissues and they are deposited in the extracellular matrix. A fibrinous exudate is characteristic of inflammation in the lining of body cavities such as meninges and pericardium. This is where this type of inflammation is noted also in the pleura. Histologically, the fibrin appears as an eosinophilic meshwork or oh, fibrin jacket deposit ho jata makes a meshwork. The fibrinous exudate may be dissolved by fibrinolysis and cleared by the macrophages. If fibrin is not removed with time, uh, is fibroblast a jate or fibrosis or collagen deposition agar ho jai, then this is called organization of the inflammatory exudate. So fib so simple hai. serous me uh, liquid zyada hai cell nahi hai, fibrinous me coagulation or fibrin deposits or fibrin meshwork ban raha hai. Then we have purulent and suppurative inflammation. Is me simple ye hai ke uh, necrotic cells bhi hain, bacterial cells bhi hain, exudate mein itne ke pus ban jati hai, there is suppuration, agar pus ban jai, to isse hum abscess kehte hain, ya suppurative inflammation kehte hain, so that is one of the very common outcomes, you have common types of uh, inflammation, uh, you either call it uh, pus formation, abscess formation, pyogenic inflammation, all the same things, or uh, sometimes aise hota hai ki the pus is localized in a capsule like a structure, to karna ye padta hai ki usko incision deke drain karna padta hai, very common surgery procedure which is known as incision and drainage so incision and drainage is a very very common surgical procedure routinely done pus nikalna zaruri hai because agar pus yehi pada rahega so the tissue is not going to heal then uh, there are ulcer formation which we have to discuss ulcer is a local defect in any epithelial lining that's what ulcer is and uh, ulceration can occur only when tissue necrosis and resultant inflammation exist on or near a surface agar kisi surface par ab ye gastric lining bhi ho sakti hai skin lining bhi ho sakti hai mucosa bhi ho sakti hai kahin par bhi agar breach of epithelium hai so for example stomach hai aur stomach ki epithelial lining mein there is a breach then we call it an ulcer agar skin hai us pe bhi ulcer ho sakta hai so inflammation agar bilkul epithelial edge par hai to yahan jo damage ho raha hai epithelium ka it can lead to ulcer formation theek hai acha ab uh, next, जो मुझे heading discuss करनी है, that is known as the outcomes of inflammation. यानी चलो inflammation हो गई, कोई tissue था, उसमें organism आया, immune cells पहुँचे, ये firing, वो firing, interleukin, cytokine, complement protein, सब कुछ हो गया. अब उसके बाद क्या होगा? What is the outcome? So uh, outcome की heading बड़ी important है कि acute inflammation के बाद की story क्या है? पहला outcome तो ये है. Uh, they can be one of the three outcomes or a combination of uh, the three outcomes. The first one is complete resolution. You one man as like two lagra. So let me write it one more time. So first one is the complete resolution. That's an ideal world. In a perfect world, all inflammatory reaction after they have succeeded in eliminating the offending agent in a bacteria co khatam kar diya. So everything will be resolved, everything will come back to normal. That's the first outcome. So you dekhrein aap, there was injury, there was a lot of inflammatory cell, acute inflammation hui and now it is back to normal. Business is okay. No inflammatory cell, nothing, normal function, uh, sara clear ho gaya, jitna bhi gun jama hua tha, jitna bhi kachara jama hua tha, sara debris, sab gone, uh, injurious stimulus, bacteria wagara sab chale gaya, saaf sutri dunia. Number one, pehla outcome, resolution, complete resolution. But life is not always good. Uh, there is sometimes you know, a different outcome. Ki bilkul sab kuch theek nahi hota. There is healing by connective tissue replacement or scarring. Yani, ye jo jitna damage hua hai, uh, inflammation ke dauran, to kuch fibrous tissue jama hona shuru ho jata hai, extracellular matrix ke andar. Isse hum kehte hain, collagen deposition ya scar formation or fibrosis. Agar ye bahut zyada hai, to us particular organ ka uh, function bhi lose ho sakta hai. So, uh, you know, different tissues can also heal by deposition of connective tissue, uh, increased connective tissue collagen. Fibrosis ho sakti hai. Uh, and it can be detrimental to the functions of that particular organ. Okay. Then the last outcome of acute inflammation can actually be chronic inflammation. Yani, jo stimulus tha, whatever the stimulus was. Agar wo bacteria tha, to bacteria. Agar wo uh, necrotic cell tha, to necrotic cell. Agar wo koi aur stimulus tha, wo persist karta hai. Say, for example, if the person is infected with hepatitis B virus infection, which is there for a very, very long time. Hepatitis C virus infection, which is there for a very, very long time. Yeah, if the person is working 
इन इंडस्ट्री जहां पे सिलिका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है सो दैट्स अ कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन कंडीशन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन is automatically converted into chronic inflammation so chronic inflammation is something which persists for a very long time so acute to chronic transition happens or uh, next video mein jab main aapko padhaunga chronic inflammation to aapko pata chalega ki is transition ka matlab kya hai pura scenario hi different hai acute inflammation mein cells alag kisam ke hain cytokines alag kisam ke hain neutrophil aur ye macrophage kaam kar rahe hain jabki chronic inflammation mein jo major players hain wo macrophages aur lymphocytes hain to pura environmentally different uh, dono categories ki inflammation ka environment hi different hai so remember there are three different types of outcome by acute inflammation either it will be resolved completely bilkul theek ho jayega ya connective tissue mein uh, koi na koi scar banega fibrous tissue collagen deposit hoga या नंबर थ्री एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होगा और एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ओके सो विद दिस लेट मी एंड द वीडियो हेयर और अब आपसे अगली जो वीडियो में मुलाकात होगी दैट विल बी अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल देन